En un momento aquella noche Mi corazón a muerte condenaste tú Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte Partiendo en dos mi triste vida sin piedad Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Y lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Quería saber la verdad. Ahora tienes que enfrentarla. ¿Pero cómo se puede enfrentar la verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo vivir sabiendo que soy una asesina? ¡Una asesina! No te llamas, no te... Estás llamando la atención. Soy una asesina. Tienes que aprender a vivir con esa verdad. Yo vine aquí para ayudarte. ¿Vivir con esa verdad? ¿Qué quieres decir? Vivir al margen de todo y de todos. Privada del amor, de la familia, de la amistad. ¿Cómo quieres que viva? ¿Encerrada en mi casa? Para eso son las clínicas, Diana. ¿Encerrada en un manicomio? En mi clínica y bajo mi cuidado. Es solo un tiempo. Después podrás hacer de tu vida lo que quieras. ¿Cuánto tiempo? Uno o dos años. Vamos a la recámara. Quiero ser tuya. ¿La señora Gloria Morrison? Sí. Venga conmigo, por favor. La voy a llevar con el señor Kendrick. Ah, ¿y cómo está ese pelón de Luther? ¿Quién? ¿Y quién es ella? Es Liz, mi hija. Por aquí, por favor. Si te sometes a un tratamiento... ¿Podrás llevar después una vida normal? ¿Después de dos años de tratamiento y de encierro? No, Omar. Esos dos años deben de dejar cicatrices imborrables. Cuando sales de ahí, ya no puede ser normal porque... porque ya no eres humano. Por favor, no se trata de una cárcel ni de un campo de concentración. Ni una palabra más. No quiero oír ni una palabra más sobre tu clínica. Diana, déjame ayudarte. Para eso vine. Luis Juárez, Zacatecas, 1638. Otra dama de Zacatecas. Como Leonor de Santiago. Luis Juárez estuvo en Zacatecas algunos años. Hizo cuadros religiosos y además retratos. Es un pintor excelente. ¿Quién será esta mujer? te dijo para ponerte así? La verdad. Me hizo ver la verdad desnuda. Ay, te dije que no fuera sola. Cada vez que estás con él, vuelves hecha a un desastre. Es que es el único que me dice sin miedo la verdad. Ay, no es cierto. Esa no es la verdad. Lo que pasa es que a mí no me crees. Tú solo confías en Omar o en la doctora. A nadie le crees nada. 
Ni a Malena, ni a Nela, ni a Mario. Solo Omar. No, no, no te enojes conmigo. Yo soy tu amiga, Diana. Pero no puedo ayudarte si tú no crees en lo que te digo. Es que Omar es un especialista. Pero no te conoce ni te quiere como yo o como tu hermana. Pues por eso mismo el cariño la ciega. Omar me estima y, y cuando terminamos nuestro compromiso, su amor se transformó en una amistad sincera. Y... Pues a mí me parece que ni su amor ni su amistad son sinceros. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Es algo que se siente. Omar es egoísta y frío. No busca tu felicidad. Yo ya no tengo derecho a la felicidad ni tampoco al amor. Soy una asesina. Y eso es lo que Omar me descubrió exactamente. No te pongas así. Es que todo me parece negro. Hay situaciones que uno puede sobrepasar, pero esta, esta no tiene remedio. Todo tiene remedio, menos la muerte. ¿Por qué no vamos un rato a la casa de Vera? No, no, ya es muy tarde. Ay, no tanto. Además, ellos no se duermen temprano. Yo me he quedado platicando con Marcela hasta la medianoche. No, no tengo ganas de salir, ni de estar con nadie. Pero te haría bien un rato de distracción. Dale, no seas mala, vamos, ¿no? Fue maravilloso. Esto es el amor. No, Irene. Esto es pasión. Es consecuencia de mi debilidad y de mi miedo. Irene, fue un error. Vete, Irene. Por favor, no vuelvas a buscarme. No acordamos que trajeras a tu hija. No podía dejarla fuera de la jugada. Ella también necesita dinero. Tal vez la figura de la hija que Santelmo nunca tuvo sirva para compensarlo. En fin, ya veremos. Por lo pronto que Falcón las lleve a sus habitaciones. Mañana hablaremos. Por aquí. No soy hermosa. Me entregué a ti con todo mi fuego. Eres muy bella y me hiciste vibrar. Pero amo a Diana. Mi corazón y mi pensamiento están con ella. Diana no te quiere. Nunca te he amado de verdad. Mírame, Mario. Mírame. No ves en mis ojos un amor verdadero. Todavía lo amas, es mejor que le hables y le expliques lo que pasó. Ay, es que no entiendes, Vera. Yo amo a Mario, pero no puedo decírselo. Porque mi amor puede causarle la muerte. A ver, ¿por qué dices eso? Tengo facultades parapsicológicas. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, Diana cree que a causa de sus poderes, sus deseos inconscientes se vuelven realidad. Es que yo provoqué la muerte de mi madre. Deja que te ayude, Nela. Hoy no fue un buen día, mira. Te ves cansada. No puedo dejar de pensar en Diana. Me tiene muy inquieta. Por la visita de Omar. Tú dirás lo que quieras, hija. Pero hay que avisarle a Mario. ¿La muerte de tu madre? No. Conscientemente no. Entonces no hay culpa. Solo somos responsables de los actos que hacemos con pleno conocimiento y libertad absoluta. De lo demás no podemos rendir cuentas. Pero eso no va a devolverle la vida a mi madre. Ni va a consolarte por su ausencia. Pero puede devolverte la paz interior. Es tan importante vivir en paz con uno mismo. Es que yo nunca podré vivir en paz. Porque vivo con el miedo de hacerle daño a los que amo. Para mí no hay solución. ¡Hola! 
¿Qué estás haciendo aquí? Ya deberías estar dormido. Vine a darle un beso a Diana y a Marisela. Que pases buenas noches. ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Un poco. ¿Puedo quedarme un rato con ella, mamá? No, ya vete a acostar, Eugenio. <risa> que duermas bien. Hasta mañana. <risa> Yo te voy a acostar. Sale. Gracias. <risa> Adiós. Hasta Ay, mañana. Dale. Esto es la buena vida. Hay lujos, comodidades y un montón de dinero. Ese tipo Luther, ¿qué pretende? Quiere que sea su espía en la casa de Ernesto. ¿Cuál Ernesto? Un viejo enamorado mío. Ha de ser un carcamán. Así es. Pero resulta que también es un hombre muy rico. ¿Sabes, Diana? Vera mató a una persona hace 15 años, cuando íbamos a casarnos. Fue un homicidio involuntario. Atropelló a una mujer. Me condenaron por imprudencia y estuve dos años en la cárcel. ¡Qué horror! La vida en prisión es muy dura, pero lo peor era el sentimiento de culpa. Cuando salió, estaba en un estado de depresión tal que ni siquiera quería verme ni oír hablar de casamiento. Pero Marcel insistió y yo cedí. Él me hizo comprender que la vida sigue adelante. Pero sobre todo me ayudó a vencer el horror que sentía por mí misma. Fue una imprudencia, pero no una culpa. Y eso es lo que debes de pensar tú, Diana. No eres responsable de la muerte de tu madre. Es que... Lo confesé en una sesión de hipnosis. No importa. No lo hiciste voluntariamente. Piénsalo, Diana. Repítete a ti misma que no tienes nada que reprocharte. Tienes que salvarte. Y tienes que ser feliz. Mañana las llevarán a comprar ropa. Tenemos que lograr que parezcan que son personas muy distinguidas y que se comporten como tales. Pues tendrá que hacer maravillas, jefe. <risa> Aunque tú no lo creas, mi carrito Galván, también soy capaz de eso. No te quiso nunca. Te dejó plantado en la iglesia. Desapareció sin darte una explicación y ahora está de viaje tan tranquila. ¿Sabes en dónde está? No. Pero sé que está con Omar. Mientes. Ya no está sola. Estaba deshecha por la cinta que le mandó tu hermano. Si eso es lo que quieres creer, estás perdido. Irene. ¡Irene! ¡Irene, no vas a hacerme un de diablo, ¿viste? Ella me ama. Sé que me ama. Es muy distinto, Marisela. Ella solo mató a esa mujer. Yo, en cambio, no sé a cuántos he matado. Con mi voluntad o sin ella. Soy una asesina. Ay, cálmate, Diana. Mañana verás las cosas de otra manera. No puedo, voy a llevar estas flores a la isla. ¿Usted se va a quedar allá, Gabito? Voy a llevarle unos pescados a mi mujer y a que me dé de almorzar. ¿Puedo ir con ustedes? Si quieres, súbete. ¿Me ayuda, señor? de amor inolvidable. Ya verás, Jordana. Dentro de muy poco tiempo, Mario dejará de pensar en Diana. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque le di el veneno de la duda. Le dije que Omar está con ella. 
Pero es que tienes que decirme dónde está. ¿Para qué? No vayas a inquietarla. Dale un poco de tiempo. Ella misma vendrá a buscarte. ¿Pero con quién se fue? ¿Está sola? ¿Qué? Ella está bien, no te preocupes. ¿Pero sabes en dónde está Omar? Porque llamé a su casa y me dijeron que está fuera de México. Fue a Morelia a dar unas conferencias. ¿Pero estás seguro? Me lo dijo Irene. Vas a espantar a los peces. Es peligroso. Además, hay mucha corriente. Días, mi amor. ¿Y Diana? No la he visto. Pensé que todavía no se había levantado. No, pues no está. Ah, espera. Mira, aquí hay un recado. Es su letra. Ajá. ¿Está dirigido a mí? Sí, mi amor. ¿No vas a desayunar? Pero, hija, estas niñas. Para lo necesario para una cena fría para esta noche. ¿Otra vez va a cenar con él? Sí. Cenaré con Mario. a traerle los documentos que me pidió. Ah, el proceso de juicio de Leonor de Santiago. Y los antecedentes de la familia. Siéntese, por favor. Gracias. El auto de fe no fue registrado. Tiene la lista de los que fueron ejecutados. Ahí está también. Pero tampoco aparece en ella, doña Leonor. Es como armar un rompecabezas incompleto. ¿Y no sabe a dónde fueron? Sepa Dios. Diana salió muy temprano y le dejó ese recado a Marisela. Nada más lo leyó y salió corriendo. Con su permiso, doctor. El propio, señora. Gracias. No tengo un lugar en la vida. Ni puedo vivir con esta angustia en mi corazón. Adiós. Que nadie llore mi muerte. Todo se olvida, empezando por mí. Ya estás madura, Diana. Ya estás al borde de ti misma.
se la ve? ¿La sabe manejar? Yo creo que sí. No se vaya a hundir. Es peligroso andar en el agua a estas horas. No puedo vivir sin ti, Mario. Eres mi vida. Y no me merezco tu amor. Porque soy una asesina. Perdóname, Mario. Perdóname, Marlina. Pero no puedo vivir así. ¡Apúrate, gatito! ¡La barra está en el agua! ¡Está muy asustada! ¡Creo que se va a tirar al agua! ¡No puede! ¡Está muy lejos de la orilla! 